Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu convido os amados irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus. Mateus capítulo 24. O seu irmão da exortação à vigilância. O maior sermão que Cristo pregou, né? É um sermão escatológico. É um sermão que fala e nos desperta para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então uma coisa é certa. Jesus voltará. Amém. Amém. Jesus voltará. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus capítulo 24, versículo 36, que nos diz assim, a palavra de Deus. Amém. 24, 36 de Mateus. Né? Todos já encontraram? Amém. Versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Amados, Jesus está falando algo muito importante, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo a última hora. Jesus fala com respeito à sua volta. Mas ele dá uma comparação e ele fala, olha, assim como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, de acontecer o dilúvio, como estava a sociedade da época, como estava o povo vivendo, da mesma maneira que veio o dilúvio. E apenas oito pessoas foram salvas. Porque a maior parte não buscaram, não se arrependeram e não buscaram a Deus. Como estava, como era a sociedade no tempo de Moisés? Era uma sociedade que estava vivendo na corrupção. Era um exagero ao apego aos prazeres humanos, à multiplicação da maldade pensamentos maus continuamente o seu coração havia maldade no seu coração e com isso a Bíblia diz que a terra encheu-se de violência porque o homem ele foi caminho oposto caminho distante de Deus e quando o homem vai caminho oposto ao de Deus ele se distanciando de Deus essas coisas que vem sobre o homem porque ele perde a noção, ele perde o parâmetro, ele perde a santidade, ele perde a verdade, ele perde a moral, a ética, porque o distanciamento de Deus traz isso. E a sociedade naquela época estava tão ruim, o seu modo de vida, que Deus então disse, olha, eu vou destruir tudo. E vou começar tudo de novo. Isso nos chama a atenção. Porque Jesus compara a sua vinda, a sua volta, como foi nos dias de Noé. Vai ter um fim. Haverá um dia do julgamento de Deus. Isso não é brincadeira. O Evangelho está sendo pregado e anunciado. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado também, como aquele mesmo povo que ouviu Noé pregando. 
Mas como vivia a sociedade naquela época de Noé? Será que era diferente de hoje? Será que nós somos melhores do que aquele povo? Não. As pessoas eram materialistas, eram muito ocupadas. Seus pensamentos eram somente nas coisas desse mundo. Não se preocupavam em buscar o reino de Deus. E Jesus disse assim no versículo 38. Por, por quanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ora, comer, beber, casar, dar-se em casamento, são atividades cotidianas de uma sociedade. Isso não é ruim, não é? É até natural. Mas o que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Já que ele compara a sua volta como nos dias do dilúvio. Na maneira que o povo estava vivendo, ele falou, da mesma forma, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas o que Cristo quis dizer com isso? É o fato do homem estar preocupado só com as coisas dessa vida, sem buscar conhecer a Deus, o seu Criador, se aproximar de Deus. O ser humano só pensa nas coisas terrenas e quando ele só pensa nas coisas terrenas ele perde a realidade ele fica desapercebido com as coisas espirituais e Jesus disse em Mateus capítulo 6 33 né mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas boas necessárias serão acrescentadas Jesus condena esse modo de vida materialista, consumista. E a sociedade de hoje não é diferente. A Bíblia fala, irmão, com respeito à volta de Cristo, 380 vezes para você ver como que a coisa é séria. Como que esse acontecimento é iminente e real. Jesus disse que algumas coisas precederiam a sua volta. E ele fala no mesmo capítulo 24, lá no início, ele fala, guerras, haveriam sinais, guerras, e alguém já ouviu falar de guerra aqui? Outro sinal, terremoto, mas alguém pode falar assim, ah, mas terremoto sempre houve, é verdade, mas nesse último século, nunca se viu, desde a criação, a sequências de acontecimentos, de desastres naturais, terremotos, maremotos, de tsunamis, nunca se ouviu em toda a história, as coisas estão acelerando, outro sinal que precede a volta de Cristo, a perseguição religiosa, já ouvimos falar, e até em nosso país já está começando, mas em outros países aí, os cristãos são perseguidos, são odiados, são até mortos, ameaçados por causa de falar de Cristo e pregar o verdadeiro Evangelho. Outro sinal que precede a volta de Cristo, o amor se esfriará de quase todos. O que mais a gente ouve falar hoje é que não se tem mais amor, não é? Já não se pensa mais no próximo, no egoísmo, cada um para si. E a vida se cumprir. Outro sinal da volta que precede a volta de Cristo. A apostasia. Pessoas que professavam o nome de Jesus. Hoje estão negando a Cristo. E nós já temos visto isso acontecer em grande escala. Epidemias. Pestilências. Ora, nós nem saímos de uma agora. E olha que na minha geração... Não se ouviu uma epidemia tão grande como essa Que matou milhões de pessoas em todo o mundo Mas são sinais que estão nos mostrando Que Cristo está voltando para buscar Amém. a sua igreja Amém. Outro sinal que até Daniel falou Que a ciência se multiplicaria O conhecimento e nunca falou tanto em ciência como nos dias de hoje Verdade. a multiplicação do conhecimento o avanço da ciência da tecnologia é muito rápido 
mas isto é um sinal da volta de Jesus. Amém. Jesus em breve voltará. Amém. Você está preparado? Amém. Amém. Ou nós estamos como Timóteo, no capítulo 3. Olha o que Timóteo escreveu. Não precisa abrir, só lê, só acompanhe comigo. Timóteo, capítulo 3. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala no versículo 1 a seguir. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, falando da sociedade de hoje. E tudo que nós lemos aqui, nós não temos percebido isso? Não? Os sinais da volta de Cristo. A sociedade que tinha, que vivia nos tempos de, de Noé, chamou a atenção de Deus, porque a maldade, Deus falou, eu vou destruir o homem, porque a maldade, porque a corrupção moral, porque os seus pensamentos são maus, os seus pensamentos não são pensamentos de bem, não são pensamentos que que é pensamento de me conhecer, de me buscar, mas é de se afastar de mim. Mas a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Amém. Amém. Mesmo numa geração corrupta, numa geração, numa sociedade em que Deus estava determinando um juízo, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Amém. Noé temia a Deus Noé não andava conforme o modo de vida daquela sociedade É isso que o Evangelho precisa e pode fazer na nossa vida Nos dá um modelo de vida, de fé E essa fé, como a de Noé, nos faz ter um comportamento Diferente do mundo Não comportamento de vaidade Amantes de si mesmo Nunca tá bom Cada vez mais eu vou arrumando meu corpo Até ele ficar Não vai ficar bom nunca Amante de si mesmo Não Noé achou graça aos olhos do Senhor Amém Noé temia a Deus Amém Noé procurava conhecer a Deus e andar com Deus, por isso que ele achou graça, Amém. ele ainda cultuava a Deus, ele ainda se santificava a sua vida com Deus, ele não aceitava aquele modo de vida naquela sociedade, não, não é esse modelo, não agrada o Criador, não agrada o único e verdadeiro Deus, não é isso que eu quero para a minha vida e para a minha família, mas eu quero estar perto de Deus. E sabe o que acontece com aquele que está perto de Deus? Aquele que crê em Deus? A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus não existe nenhuma condenação. Amém. Não há condenação para aqueles que creem em Deus e que vivem conforme a sua palavra. Não há condenação, mas para o mundo, sim, há condenação. Então Deus escolhe Moisés, o Noé, e fala, não, eu tenho que salvar Noé. Porque Noé me crê em mim. Noé é justo, temente a mim, me adora. Então Noé recebe de Deus a sua palavra, a instrução para construir uma arca, um navio de aproximadamente 150 metros de comprimento, 15 de altura, 25 de largura, pegar uma madeira chamada espécie, passar betume nela. Uma obra grande, uma obra tremenda, que Deus fala para Noé, olha, eu vou destruir a raça humana. Mas você e sua família vão ser salvas. Amém. 
que aconteceu? Noé ouviu a palavra de Deus. Noé creu na palavra de Deus. Porque durante a construção da arca, Deus não falou com Noé. Deus só foi falar com Noé quando ele terminou a arca. Durante esses cento e poucos anos, Deus não falou com Noé. Aliás, Noé creu na palavra de Deus. Amém. Amém. Noé obedeceu em tudo a palavra de Deus. Amém. Noé perseverou em seguir a Deus. Amém. E é isso que cabe a nós. Amém. Perseverar em seguir ao Senhor. Amém. Sabendo que esse Deus Amém. também há determinado um dia que há de julgar as nações. Todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Mas aqueles que creram na sua palavra. Que viveram uma vida conforme a sua palavra. Esses gozarão a vida eterna. Então Noé executa a obra de Deus. Pedro chegou a dizer que Noé durante esse tempo todo. Porque veja bem, uma obra tão grande. 150 metros de comprimento. Irmãos, naquela época... E durante muitos séculos não se ouviu falar uma obra tão grande de aproximadamente 30 mil toneladas 120 anos para ser construída certamente devia ser uma Disneylândia chamar atenção né? todo mundo quer ir para Disneylândia para conhecer e todo mundo queria conhecer aquela obra de Noé então vamos lá ver o que esse homem está fazendo e alguns certamente chamavam de louco Esse homem é louco Olha nós como estamos vivendo Regaladamente Que fim do mundo o que? O mundo acaba para quem morre E assim muitos estão assim Até dentro de igrejas, irmãos Porque religiosidade sempre existiu Mas o que importa para Deus É uma fé verdadeira nele Amém. É uma vida diferente Porque a fé de Noé fez com que a sua vida, o seu comportamento, a sua mente era diferente da mente do mundo, mas era a sua fé, era um comportamento e era uma vida que buscava estar mais perto de Deus. Amém. Só abrir um parênteses aqui. Uma certa vez o pai estava andando com uma criança e aí aquele menino chegou para o pai e falou assim, porque criança Gosta de fazer pergunta difícil, né? <risos> Aquele menino falou assim, pai, que tamanho que é Deus? Qual o tamanho de Deus? O pai ficou pensativo e agora, como é que eu vou responder isso? O tamanho de Deus, né? E aí o pai estava caminhando com aquela criança e olhou para o céu e ia passando um avião. Que longe. E falou assim, filho, está vendo aquele avião? Ele falou, tô. Aquele avião, qual o tamanho dele? É grande ou é pequeno? Ah, não, é pequenininha lá, pequenininha avião. Estavam perto de um aeroporto, então o pai levou o filho para o aeroporto para mostrar aqueles boys né, de 400 e tantos cuidados lá. E quando o filho chegou, que andou naquele avião, nossa, que tamanho que é esse avião? Parecia tão, tão pequenininho lá no céu. E olha aqui. Ele falou, assim é Deus. Quanto mais longe de Deus você está, menos você dimensiona Deus. Mas quanto mais perto de Deus você está, mais você vê a grandeza de Deus. Amém. Como a irmã leu aqui. Ele é maravilhoso. Amém. Amém. Ele é conselheiro. Ele é teu forte. Amém. Ele é príncipe da paz. Amém. Todas as coisas foram criadas por Ele, Cristo. Amém. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Irmãos, Ele criou tudo. Amém. Tudo. Os céus, a terra, o mar. Amém. Né? A Bíblia diz em Isaías que Deus mede o mar com a concha das suas mãos. Se você perguntar para um astronauta quantas estrelas tem, quantos planetas eles falam é infinito. É infinito, não se pode contar, irmão. O universo é infinito. Tudo isso o nosso Deus criou. Amém. O nosso Deus fez. Amém. E o nosso Deus nos ama Amém. tanto que nos está dando a oportunidade de entender pela sua palavra que ele tem 
a vida eterna para nós, mas ele requer de nós um modelo de vida diferente dessa sociedade corrupta, dessa sociedade egoísta, dessa sociedade que se afasta do seu Criador e dos princípios da sua palavra. Deus não quer religioso, porque o que move Deus é a nossa fé. Amém. O que chama a atenção de Deus é a nossa fé, porque a nossa fé faz com que nós mudamos a nossa atitude, tenhamos atitude igual de Noé, porque Noé creu na palavra de Deus, tanto é que ele creu, que diz a Bíblia que ele obedeceu em tudo o que Deus falou para ele fazer. E cento e tantos anos, e aquelas pessoas chamando Noé de louco, chamando Noé de doido, com a construção de uma arca, num lugar seco, onde se viu, isso aí não levanta de jeito nenhum, mas acontece que Deus havia falado para ele. E a Bíblia diz, Pedro falando que Noé foi pregador, pregoeiro da justiça, Noé pregava o arrependimento, se arrepende, vocês estão caminho oposto, se converta ao único e verdadeiro Deus, abandone esse caminho que vocês estão indo, Largue esse modelo de vida dessa sociedade, desses padrões que o mundo está tentando colocar em nós, irmãos. E as pessoas não creram. As pessoas zombaram de Noé. Mas Noé perseverou, porque Noé sabia. E a Bíblia diz, passa os céus passa a terra, mas as suas palavras não passarão. A Bíblia diz, Jesus voltará. Qual dia? Qual hora? Ninguém sabe, ele mesmo diz. Unicamente meu pai. Mas ele diz, eu vou preparar lugar. E quando eu for me preparar lugar, eu virei outra vez. Para que aonde eu estou, que pesais vós também. Não é a todos, mas é aqueles que creem. É aqueles que fazem igual Noé. Que perseveram em seguir ao Senhor. Que perseveram em buscar ao Senhor. Que perseveram em obedecer ao Senhor. Amém. E Noé, com a sua pregação, com a sua vida, chegou o dia em que ele cumpriu a ordem de Deus. Ele fez ali a obra que Deus queria fazer. Nós não somos igual a Noé, mas nós estamos fazendo como Ele. Amém. Pregando a salvação em Cristo. Amém. Amém. Aquela arca simboliza Cristo. Aquela arca, todos que estavam dentro da arca foram salvos Amém. do juízo. E agora, se aquela arca simboliza Cristo todos que estão em Cristo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém. Virá o juízo, sim. Porque a Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, só resta o juízo. Mas aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora você é nascido de Deus. Não vive mais na prática do pecado. Tem a esperança viva da vida eterna. Mas aqueles que estão na arca, que a arca é Cristo. Amém. Amém. Simboliza Cristo. Então se alguém não está na arca, não fique fora da arca. Porque 120 anos não é pregando. E aquele povo não creu. 120 anos não é falando. E aquele povo zombando e chamando Noé de louco. Mas chegou um dia que Deus... Então eu falar para Noé, Noé, põe os animais na arca, entra você e sua família, eu fecho a porta da arca, dá mais uma semana ainda, mas aquele povo não se arrepende, e então veio o juízo de Deus. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, não estou nem aí, não estou nem aí, né? Amanhã é outro dia. Não, irmão. Jesus Cristo vem. Amém. Todos aqueles que ouvirem esta palavra e crer o Filho tem a vida, mas aquele que rejeita o Filho tem a condenação. Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu único Filho. 
para que todo aquilo que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que não crê já está condenado. Não resta mais nada. Ele morreu numa cruz por nós. Assumiu a nossa culpa, o nosso pecado. Ressuscitou no terceiro dia. E ele fala lá no Evangelho de João. Não tem vir a mim para ter vida. Só a vida em Cristo. Só a salvação em Cristo. Não há outro. A sociedade que nós estamos vivendo hoje. Faça uma comparação na sua mente. Nunca na história da humanidade. O homem ficou tão sem rumo como está agora. O homem está sem rumo. Ele não, as incertezas do futuro é muito grande. Você conversa com as pessoas, oh, não sei o que vai virar isso. Não sei o que vai ser isso não. Mas aqueles que creem em Jesus como Noé, eu sei. Eu sei que o Senhor vai intervir nessa situação. Eu sei para onde eu vou. Eu sei se eu morrer. Eu sei para onde eu vou. A vida eterna me espera por causa de Cristo. Porque eu criei nele. Porque eu decidi não seguir o mundo, mas seguir a Cristo. Mas aqueles que seguem a sociedade, que querem moldar a sua vida no modo que Cristo condenou. O tempo de Noé, Deus já condenou, Cristo condenou, por isso que ele fez a comparação. Vocês querem saber sobre a minha volta? É igualzinho o filho de Noé, igualzinho. Viviam dissolutamente, né? cada um nos seus prazeres, cada um nos seus deleites, a sua consciência já não discernia o que é certo e o que é errado, a mão direita da mão esquerda, e assim vai, não é? Tudo bagunçado. Não. As coisas de Deus não é assim. A sociedade de hoje é tão corrupta quanto a de Noé. E Deus é bom. Amém. Deus é misericordioso. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Creio. O que faz a diferença é você crer. É a sua fé. A Bíblia diz que Abraão creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Amém. Crê no Evangelho. Amém. Receba Cristo como seu Salvador. Amém. Ele é a arca de quem estiver em Cristo. Não há condenação. Amém. Que Deus os abençoe.